আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক অডিও ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমি একটি ইম্পর্টেন্ট ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আমরা যারা আয়কর রিটার্ন দাখিল করি নিয়মিত তাদেরকে কিন্তু বছর শেষে অর্থ বছর শেষে তাদেরকে কিন্তু প্রতি বছরই মানে আয়কর রিটার্ন সাবমিট করতে হয় তো তারই প্রেক্ষিতে আজকের এই যে এই কাজটি কিভাবে আমরা ঝামেলা বেতি রেখে সম্পাদন করতে পারি বিশেষ করে অনলাইনে ঘরে বসে ঘরে বসে এই কাজটা আমরা করতে পারি তারই একটি সুন্দর ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনি আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আসলে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন আমরা সাবমিট করব কিভাবে তো এরই এই বিষয়ে তো চলুন আমরা দেখে নিই Dear viewers, you are watching the channel of Lutfa Roman, the digital expert. So, we are online. I could return submit. Or if you are not aware that we are new, we could return submit. Or if you are not aware that we are new, we could return submit. Or if you are not aware that we are new, we could return submit. Or if you are not aware that we are new, तीन सार्टिफिट तथ्यवल संरक्षण कर रखी से तीन सार्टिफिट तथ्य विशेष तीन नम्बर क्या लगे तो चलो आप शुरू करी तो प्रथम एक ब्राउजार ओपन करब तो क्रोम ब्राउजार अपने सामने ओपन कर रखी तो प्रथम तेल लिखब इ टैक्स टी एक्स एन विर इ टैक्स एन विर डट गव डट बी डी डट ग गव डट बी डी दिए हमें इंटर दीब तो हमें क्योंकि होम पेजे चले जतियों राजस्व बोर्ड बांग्लेश नैशनल बोर्ड अब रेभिन्यू बांग्लेश तो क्योंकि किस मान हेड मेन्यू देखते पाती सी इ टीन इ रिटार्न इ टैक्स पेमेंट इ रिटार्न लेजर इ टी डी एस इ टैक्स सार्विस तो क्योंकि जेहतु हमें इ रिटार्न सबमिट करब अपने चले जाब क्लिक कर ये अपशने क्लिक करारे ओलकाम जाना हो सन इन करते बला हे तो सैन इन हे अपने क्योंकि सैन इन अपशने क्योंकि कि आई सैन इन अपशने अपन दीते हैं टीन नम्बर क्योंकि किसुक्षण आगे जो टीन नम्बर क्यों संरक्षण करते हैं टीन सार्टिफिट थे टीन नम्बर क्योंकि दिए हमारे कांखित जो व्यक्तिगत पासवर्ड आ पासवर्ड दिए कैपचा पूरण कर सैन इन करते तो जरा सीटे नतून तक कि रेजिस्ट्रेशन प्रो मान बाटने क्लिक करते हैं तो रेजिस्ट्रेशन बाटने क्लिक करार पी आसमें तीन नम्बर चाचे और जो निजस्व मोबाइल एक् मोबाइल क्योंकि निजस्व नामे एन आई डी द्वारा करतृक भेरिफाइड मोबाइले क्योंकि मोबाइल नम्बर क्योंकि दीते हैं तरह कैपचा पूरण कर भेरिफाई अपशने क्लिक कर लेखित नेक्स्ट इतने मैं पासवर्ड प्रदान सैन आप कार्यक्रम जो परवर्ती धापगलो अपन सम्पादन करते हैं धापे धापे एवं पासवर्ड क्रिएटो करते अपन तो से पासवर्ड कूंदर भावे डायर लिपिबद्ध कर रखते हैं एक कथा संरक्षण कर रखते हैं तो जेहेतु अभी अलरेडी रेजिस्टार्ड तेल सैन इन करब तो सैन इन अपशने क्लिक करते गले कीन नम्बर और पासवर्ड देखा कैपचार पूरण करते हैं तो हमें कैपचार पूरण कर भि एफ फोर थ्री ए कैपिटल डब्ल्यू तपर क्या सैन इन अपशने क्लिक करब तो क्योंकि सैन इन हो जा एक वेट करी यस तो क्योंकि इ रिटार्न मेन मेनूते चले क्यों बाम पशे क्योंकि चार मेन मेनू देखते पासी जैसे बला है होम रिटार्न सबमिशन टेक्स रेकर्ड टाइम एक्सटेंशन तो क्योंकि जेहतु रिटार्न सबमिशन करब से क्षेत्र में क्योंकि एखे रिटार्न सबमिशने सबमिशने क्लिक करते हैं एखे क्योंकि बै डिफल्ट अपन अनेक किस तथ्य 
কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানে ফিল আপ করাই থাকবে তো প্রথমে তো ইউনিভার্সাল সেফ থাকবে অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারটা কিন্তু বাই ডিফল্টই থাকবে এবং ইনকাম ইয়ারটাও বাই ডিফল্ট থাকবে এনি ট্যাক্সেবল ইনকাম ইন দ্য অ্যাভ মেনশন ইনকাম ইয়ার যদি এই অর্থ বছরে যদি আপনার ট্যাক্সেবল ইনকাম থেকে থাকে তো অবশ্যই ইয়েস দিবেন আর না থাকলে নো দিবেন তো এনি ইনকাম হুইচ ইজ ফুললি এক্সেমটেড ফ্রম ট্যাক্স যদি কোনো কর অব্যাহতি যে পাওয়ার মতো যদি কোনো আপনার ইনকাম থাকে তাহলে কিন্তু এখানে ইয়েস দিবেন নাহলে নো দিবেন আর রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস কিন্তু যেহেতু আমি রেসিডেন্ট যেহেতু আমি এই রিটার্নটা কিন্তু আমার ব্যক্তিগত তো কিন্তু আমি রেসিডেন্ট দিয়েছি আমি যেহেতু বাসা থেকে পূরণ করছি আমার রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস হচ্ছে রেসিডেন্ট নন রেসিডেন্ট নয় তো আমি যেহেতু একজন সরকারি কর্মচারী আমার সাবমিট কিন্তু আজকে যে অনলাইন রিটার্নটি কিন্তু সরকারি কর্মচারীদের কীভাবে সাবমিট রিটার্ন সাবমিট করতে হয় তাই তার উপর ভিত্তি করে আমার আমি যেহেতু স্যালারি পাই সরকার থেকে তো সেই স্যালারি কিন্তু আমি ইনকাম ট্যাক্স মানে রিটার্ন সাবমিট করব তো এই জন্য কিন্তু আমি স্যালারিতে ক্লিক করছি আর তারপরও আপনাদের যদি আনুষঙ্গিক অন্যান্য থেকে বা অন্যান্য কিছু থেকে যদি ইনকাম থেকে থাকে যেমন ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিজ সিকিউরিটির উপর ইন্টারেস্ট যদি পেয়ে থাকেন বা আপনি যদি ইনকাম হয় আপনার এটা কিন্তু মেয়েটি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি হেডস অফ ইনকাম তার মানে কি আপনার যে ইনকামের মেইন সোর্সগুলো হেডগুলো সেগুলো কিন্তু প্রদর্শন করছে ডিসপ্লে করছে তো আমরা দুই নাম্বার দেখতেছি ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিজ ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি আপনার যদি হাউস প্রপার্টি থেকে ইনকাম থেকে থাকে এগ্রিকালচার থেকে ইনকাম থেকে থাকে ইনকাম ফ্রম বিজনেস অর প্রফেশন আপনার ব্যবসা থেকে যদি থেকে থাকে ক্যাপিটাল গেইনস আপনি কোনো যদি মূলধন থেকে থাকে মানে ইনকাম থেকে থাকে অথবা অন্য কোনো সোর্স থেকে যদি ইনকাম আপনি যদি দেখাতে চান আর কি তাহলে কিন্তু এগুলোকে ক্লিক এগুলোকে কিন্তু ইয়া করতে হয় প্রতিটা মানে টিক দিতে হবে তো আমি যেহেতু স্যালারি যেহেতু সরকারি কর্মচারী সেহেতু আমি কিন্তু স্যালারি ক্লিক করে আমি পরবর্তী নিচের অপশনে যাব এনি ইনকাম ফ্রম দ্য ফলোয়িং সোর্সেস তার মানে আরও যদি আমার নিচের সোর্স থেকে যদি ইনকাম থেকে থাকে আমি কিন্তু এখান থেকে মেনশন করে দেবো কি সেগুলো অ্যাজ এ পার্টনার অফ ফার্ম আমি যদি ফার্মে কোনো পার্টনার হয়ে থাকি অ্যাজ এ মেম্বার অফ অ্যাসোসিয়েশন অফ পার্সন আমি যদি কোনো অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার হয়ে থাকি ইনকাম আর্নড আউটসাইড বাংলাদেশ তা মানে কি আমি যদি বাংলাদেশের বাইরে থেকে কোনো আমার ইনকাম থেকে থাকে অথবা আরেকটি আছে কি সর্বশেষ ইনকাম আর্ন বাই দ্য স্পাউজ অর মাইন ও চিলড্রেন তার মানে কি আমার স্ত্রী অথবা আমার ছেলে কর্তৃক যদি কোনো ইনকাম থেকে থাকে সেগুলো কিন্তু আমি এখানে টিক দিতে পারি তো যেহেতু আমি একজন সরকারি কর্মচারী আমি স্যালারিজ ক্লিক করে আমি এখন সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউটে ক্লিক করব তবে আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের কিন্তু সমস্ত তথ্যগুলো ফিল আপ করার পর সেভ ড্রাফটে ক্লিক করতে হবে এই জন্য সেভ ড্রাফটে ক্লিক করতে হবে কারণ অনেক সময় বিদ্যুৎ বিভ্রাট করতে হতে পারে আমরা যারা ল্যাপটপে কাজ করি সেক্ষেত্রে তো কোনো কথা নেই তাদের কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু আমরা যারা ডেস্কটপে কাজ করি তাদের যদি পাওয়ার ব্যাক আপ না থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু কারেন্ট চলে গেলে এগুলো কিন্তু আবার নতুন করে করতে হবে তো এই ঝামেলা এড়ানোর জন্য আমরা কি করব সেভ ড্রাফটে মাঝে মাঝে ক্লিক করে রাখব মানে এই একটা করে পেজ শেষ হলে সেভ ড্রাফ করব এবং তারপরে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউয়ে যাব তো তাছাড়াও কিন্তু যারা আমরা ওয়াইফাই চালাই ওয়াইফাই কিন্তু মাঝে মাঝে লাইন ব্রডব্যান্ড যারা চালাই তারা কিন্তু মাঝে মাঝে একটা ঝামেলার শিকার হয়ে কি হঠাৎ করে লাইন চলে গেল তো পাঁচ মিনিট পর আবার লাইনটা আসলো তো এই ঝারণা ঝারণা থেকে কিন্তু মানে এই ঝামেলা এড়ানোর জন্য কিন্তু এই সেভ ড্রাফটে ক্লিক করে রাখবো আমরা তো আমরা সেভেন কন্টিনিউ চলে যাব সেভ সাকসেসফুলি তো আমরা এখন পরবর্তী পেজে আসি কিছু এডিশনাল ইনফরমেশন আছে তো এডিশনাল ইনফরমেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি লোকেশন অফ মেইন সোর্স সোর্স অফ ইনকাম এখানে কিন্তু লোকেশন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট আমরা কোন এরিয়ায় বাস করে আমাদের আয়কর রিটার্ন দাখিল করছি তো এখানে কিন্তু বলাই বাহুল এখানে বলতে হবে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জন্য সর্ব নিম্ন আর কি পাঁচ হাজার টাকার মানে ট্যাক্স এবং অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের জন্য চার হাজার এবং আর অন্যান্য সারা বাংলাদেশের যে কোনো এলাকার জন্য সর্বনিম্ন তিন হাজার তো আমাদের কিন্তু এটা সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে তো মনে রাখতে হবে যে ঢাকা চট্টগ্রাম পাঁচ অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন চার এবং বাদ বাকি সব এলাকার জন্য এনি আদারের জন্য তিন হাজার সর্বনিম্ন এটা আমি যেহেতু এনি আদারে সেহেতু কিন্তু আমি এনি আদারটা ক্লিক করছি পপ আপ মেনুতে মানে এখানে হ্যাঁ সাব অপশন থেকে তো আমরা এখন নিচেও কিছু অপশন আছে যদি আপনি 
স্কোয়ার উন্ডেড গ্যাজেট ফ্রিডম ফাইটার হন মানে যোদ্ধা হতো যাকে মুক্তি যোদ্ধা বলা হয় তারপরে পারসন উইথ ডিজেবিলিটি পারসন উইথ ডিজেবিলিটি মানে আপনি যদি কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হন সেক্ষেত্রে ক্লিক করবেন ক্লেম বেনিফিট অ্যাজ এ প্যারেন্ট পিতা মাতা যদি অথবা কোনো তার লিগাল গার্ডিয়ান বৈধ অভিভাবক হন আপনি সেই প্রতিবন্ধ কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যদি পিতা মাতা অথবা বৈধ অভিভাবক হন সেক্ষেত্রে কিন্তু এইগুলোতে ক্লিক করতে হবে তো আমরা তারপর নিচের অ্যাকশন যাই আপনি যদি ক্লেম ট্যাক্স রিবেট ফর ইনভেস্টমেন্ট আপনি যে আপনার যদি ইনভেস্টমেন্ট থেকে যদি আপনি রেয়াত পেতে চান রিবেট পেতে চান সেক্ষেত্রে ইয়েস বাটনে ক্লিক করবেন এটা ইয়েস বাটনে ক্লিক করে মানে সেও বেটার হবে আর শেয়ার হোল্ডার ডিরেক্টর অফ এ কোম্পানি আমি কিন্তু শেয়ার হোল্ডার কোনো ডিরেক্টর নই যে এখন আমি নো ক্লিক করছি তো আমরা এখন এই আই টি টেন বি রিকোয়ারমেন্টসে যাবো তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট আপনার গ্রোস ওয়েলথ মানে মোট সম্পদ যদি চল্লিশ লাখের উপর হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে চল্লিশ লাখের উপর থেকে কিন্তু ইয়েস ক্লিক করতে হবে মানে ইয়েস বাটনে আপনাকে ক্লিক করতে হবে যেহেতু আমার গ্রোস ওয়েলথ চল্লিশ লাখের নিচে আমি কিন্তু নো বাটনে ক্লিক করছি আপনাদের যদি চল্লিশ লাখের উপর হয় ইয়েস বাটনে ক্লিক করবে আপনার যদি ব্যক্তিগত যদি মোটো কার্ড থাকে তাহলে অবশ্যই ইয়েস দেবেন না থাকলে নো হ্যাভ হাউস প্রপার্টি ইন এনি সিটি কর্পোরেশন যদি আপনার সিটি কর্পোরেশন যদি হাউস প্রপার্টি থাকে সেক্ষেত্রে ইয়েস দেবেন না থাকলে নো আই টি টেন বি ইজ নট ম্যান্ডেটরি স্টিল ওয়ান্ট টু সাবমিট তার মানে এখানে বলতেছে যে আই টি টেন বি যে রিকোয়ারমেন্টস আপনি যদি এটা যদি ডিটেলস পূরণ করতে চান মানে আপনার কিছু কিছু সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পদ যদি আপনি মানে মানে ডিটেলসভাবে পূরণ করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আই টি টেন বি যদি ইয়েস দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু পরবর্তী পেজে কিন্তু আপনাকে আই ডিটেলস সম্পদ সম্পদের পরিমাণ কিন্তু ওখানে মেনশন করতে হবে আপনি কি কি খাতে ডিটেলস পরিমাণ মানে ডিটেলস সম্পদের পরিমাণ জানাতে চাচ্ছেন সেগুলো কিন্তু আপনার অপশনগুলো আলটিমেট অটোমেটিক চলে আসবে তো আমরা সেভেন কন্টিনিউ চলে যাব তো এখন আমরা চলে এসেছি ইনকামে তো আমি যেহেতু স্যালারি স্যালারি ইনকাম শো করতেছি সেহেতু কিন্তু এখানে আমার কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট টাইপ দেখাচ্ছে আমি যেহেতু গভর্নমেন্ট একজন কর্মচারী গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি আমার বেতন কিন্তু হয় গভর্নমেন্ট পে স্কেল পেমেন্ট থ্রু আই বাস প্লাস প্লাসে তো সেহেতু আমি কিন্তু আই বাস প্লাস প্লাস এখানে ইয়ে করবো এখানে আরও অপশন আছে তো যেহেতু আমি গভর্নমেন্ট সাব এমপ্লয়ি সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু আমি বেতন পাই আই বাস প্লাস প্লাসের মাধ্যমে এটা আমি ক্লিক করব তারপরে আমার কিন্তু অফিস হচ্ছে কুন্দারামপুর গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুল আমার কিন্তু প্রাইমারি স্কুলের জন্য অ্যাসিস্টেন্ট টিচার আমি সহকারী শিক্ষক আমি সেটা ডেজিগনেশনে কিন্তু সেটা উল্লেখ করছি আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন আমি অ্যাসিস্টেন্ট টিচার তো আমরা এখন পার্টিকুলারসে চলে যাব এই পার্টিকুলারসটা কিন্তু খুব খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা ভিত্তিতে কিন্তু আমাদের ইনকাম ট্যাক্সের যে মূল ফিগারটা কিন্তু প্রদর্শিত হবে বা আমরা মূল ফিগারটা আমরা ট্যাক্সের আওতায় পড়েছি কি পড়িনি এইটার এই ফিগারের মাধ্যমে কিন্তু নিরূপণ হবে বা নির্ধারিত হবে তো এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি পার্টিকুলারসে কি দেখতে পাচ্ছি বেসিক পে এই বেসিক পেটা কিন্তু আপনার বারো মাসের এই সমস্ত তথ্যগুলো কিন্তু আপনাদের কি করতে হবে সংগ্রহ করে একটা ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে যেন পরবর্তীতে আপনি এই পেজে মানে খুব দ্রুত পূরণ করতে পারেন বেসিক পে বারো মাসের আমার এত হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স বারো মাসে এত মেডিকেল অ্যালাউন্স বারো মাসে এত বাংলা নিউ ইয়ার অ্যালাউন্স মানে বাংলা নববর্ষ ভাতা আমি পাইছি বারো মাসে এত এবং ফেস্টিভ্যাল ভাতা পাইছি আমি বারো মাসে এত তো এই যে এই তথ্যগুলো কিন্তু অবশ্যই পূরণ করতে হবে পূরণ করে আমার সেভেন কন্টিনিউ চলে যাবো এখন আমরা রিবেটে আসছি এখন আপনি ক রেয়ার চাচ্ছেন কোন ইনভেস্টমেন্ট ক্যাটাগরিতে তো আপনার যদি লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম থাকে আপনি যদি নিয়মিত প্রিমিয়াম পে করে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে এটা ক্লিক করতে হবে ডিপিএস যদি আপনার থাকে তো অবশ্যই এই ডিপিএস বাটনে ক্লিক করতে হবে এখন এখানে একটা বিষয় হচ্ছে কি এক লক্ষণীয় এই ডিপ ডিপোজিট পেনশন স্কিম ডিপিএসসি আপনি সর্বোচ্চ সীমা কিন্তু ষাট হাজার পর্যন্ত রাখতে পারবেন মানে বার্ষিক ষাট হাজার এটা মনে রাখতে হবে এখানে আপনাকে দেখা দেওয়া প্রয়োজন যে এই কারণে যে এই ষাট হাজার সর্বোচ্চ এই কারণে আপনি যদি এখানে আশি হাজারও লেখেন দেখেন অ্যালাওয়েবল অ্যামাউন্ট মানে কি অনুমোদিত অ্যামাউন্ট কত ষাট হাজার তার মানে কি এটাই প্রমাণিত হচ্ছে এখানে সর্বোচ্চ আপনি ডিপিএস ষাট হাজার পর্যন্ত ডাকতে পারবেন বাৎসরিক এটা কিন্তু একটা লক্ষণীয় মানে খুবই মনে রাখার মতো একটা বিষয় যেখানে দেখিয়ে দিলাম তারপর অ্যাপ্রুভ সেভিং সার্টিফিকেট যদি আপনার সঞ্চয়পত্র কেনা থাকে তো অবশ্যই ক্লিক দিয়ে আপনার কিন্তু পরবর্তী অপশনগুলো ক্লিক করতে হবে নেম রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ইস্যু ডেট এবং ইনভেস্টমেন্ট কত অ্যামাউন্ট আপনি কিনেছেন সেই
তো আমার অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেওয়া আছে এখানে কন্ট্রিবিউশন আমার দুই এখানে দিলাম আমি আর বারো মাসে কত টাকা আমি এখানে দিই সেটা কিন্তু আমি উল্লেখ করছি তারপরে বেনাভুলেন্ট ফান্ড অ্যান্ড গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স যদি থাকে আপনি ক্লিক করবেন রিকগনাইজড প্রভিডেন্ট ফান্ড আর যদি অন্যান্য প্রভিডেন্ট ফান্ড থাকে অ্যাপ্রুভ স্টক অফ শেয়ার আপনি যদি শেয়ার মার্কেটে কিন্তু স্টক থাকে কি না অথবা আদার্সে যদি কোনো কোনো কিছুতে আপনি যদি ইনভেস্ট করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আদার্সে ক্লিক করে আপনি কিন্তু সেটা কি করতে হবে পূরণ করতে হবে তো আমার কিন্তু যেহেতু শুধু জিপিএফ সেহেতু আমি জিপিএফ ক্লিক করে আমি চলে যাচ্ছি সেভেন কন্টিনিউ তো আইটি এই যে এখন আমরা আইটি টেন বিবি ইজ নট ম্যানেডারি ফর ইউ স্টিল ওয়ান্ট টু সাবমিট তার মানে কি আইটি টেন বি আমি কিন্তু আগে বলেছিলাম যে এখানে যদি আইটি টেন বি আপনি যদি এখানে নো করে দেন তাহলে কিন্তু আপনাকে একটা আপনার যে মানে এক্সপেন্ডিচার যে বাৎসরিক ব্যয় একটা একটা শুধু অ্যামাউন্ট একটা উল্লেখ করতে হবে যে আপনার বাৎসরিক সম্ভাব্য কত ব্যয় হয় সেটা অ্যামাউন্ট আপনি শুধু এই নোতে ক্লিক করলে আপনি শুধু অ্যামাউন্ট চাওয়া হবে আর যদি আপনি ইয়েস দেন সেক্ষেত্রে আপনি একটু ডিটেলস আপনাকে বর্ণনা করে দেখাতে হবে যে আপনি কোন কোন খাতে বাৎসরিক কত টাকা এক্সপেন্ডিচার বা ব্যয় করতেছেন তো আমি যেহেতু উল্লেখ করবো সেহেতু আমি ইয়েস দিয়েছি আইডি টেন বি দিয়েছি তো এখানে এক্সপেন্সেস ফর ফুড ক্লোথিং আদার অ্যাসেন্সিয়ালস তার মানে কি খাদ্য এবং পোশাক সরকারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করতে আমার দুই লাখ টাকা লাগে তো তারপরে অটো অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন এক্সপেন্সেস যদি থাকে আপনার তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি লিখবেন আমার নাই হাউস হোল্ড অ্যান্ড ইউটিলিটি এক্সপেন্সেস আমার আছে আমি দিয়েছি চিলড্রেন এডুকেশন এক্সপেন্সেস মানে বাচ্চাদের লেখাপড়া খরচ আমার আছে স্পেশাল এক্সপেন্সেস আমি কিছু দিয়েছি আমার যেহেতু হয় টোটাল এক্সপেন্সেস রিলেটিং টু লাইফ স্টাইল টোটাল এক্সপেন্সেস কিন্তু লাইফ স্টাইল এখানে চলে আসবে মোট ফিগারটা এত এর আগে যতগুলো আপনার দিয়ে দিয়েছি সব কিছু মিলে কিন্তু এখানে একটা টোটাল ফিগার আসবে তারপরে কি পেমেন্ট অফ ট্যাক্স চার্জ আপনি যদি কোনো ট্যাক্স দিয়ে থাকেন পেমেন্ট করে থাকেন এবং কোনো সোর্স থেকে যদি আরও ট্যাক্স পেমেন্ট করে থাকেন সেটা উল্লেখ করতে হবে পেমেন্ট অফ ট্যাক্স সারচার্জ আর আদার অ্যামাউন্ট এখন এখানে যদি আপনি ওই ট্যাক্সের উপর কোনো সারচার্জ পেয়ে থাকেন বা কোনো আদার অ্যামাউন্ট যদি পেমেন্ট করে থাকেন সেক্ষেত্রে এখানে দিতে হবে এগুলো থাকলে আপনি দিবেন না থাকলে দেওয়ার দরকার নাই তারপরে সেভেন কন্টিনিউ চলে যাবেন তো এখন আমরা চলে এসেছি কিন্তু অ্যাসেটস অ্যান্ড লাইবিলিটিস তার মানে আমাদের কী কী অ্যাসেট আছে তো এখন আমি এখানে বিভিন্ন মেনু আছে তো আমি ক্লিক করছি কিন্তু বিজনেস অ্যান্ড ক্যাপিটাল আমার কিছু বিজনেস অ্যান্ড ক্যাপিটাল বলতে কি এখানে ফিনান্সিয়াল কিছু অ্যাসেট আছে আমার সেটা কি এখানে আমি ক্লিক করছি এখানে এখন ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটের মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু আছে তো এখন বিজনেস অ্যান্ড ক্যাপিটালের মধ্যে কিন্তু ডিরেক্টর অফ শেয়ার হোল্ডিং আছে এটা কিন্তু আমার নেই ডিরেক্টরস অফ শেয়ার হোল্ডিংস ইন লিমিটেড কোম্পানিজ এটা নেই বিজনেস ক্যাপিটাল আদার দেন ডিরেক্টর শেয়ার হোল্ডার্স ইন লিমিটেড কোম্পানিজ নন এগ্রিকালচার প্রপার্টি এগ্রিকালচার প্রপার্টি এগুলো আমার এগুলো কিন্তু অ্যাসেট নেই ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট আমার কিছু আছে শেয়ার ডিভেঞ্চার যদি থাকে তো ক্লিক করবেন সেভিংস সার্টিফিকেট সঞ্চয়পত্র যদি থাকে ফিক্সড ডিপোজিট যদি থাকে অথবা ডিপিএস যদি থাকে অবশ্যই এটা উল্লেখ করবেন লোন গিভেন যদি দেওয়া থাকে কাউকে লোন আদার ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট যদি থেকে থাকে অবশ্যই ক্লিক করে সেই তথ্যগুলো কিন্তু এখানে সাবমিট করবেন তো মোটো কার্ড যদি থাকে অবশ্যই ক্লিক করবেন তো আমার কি এখানে দেখাচ্ছি শুধু গোল্ড আছে গোল্ড ডায়মন্ড গেমস অ্যান্ড আদার তো আমি গোল্ডের বর্ণনা দিয়েছি ফার্নিচারও আছে ফার্নিচার ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড ইলেকট্রনিক আইটেমস এগুলো আমি আমার আছে থেকে আমি এগুলো ক্লিক করে আমার তথ্য দিয়েছি আদার অ্যাসেটস অফ সিগনিফিক্যান্ট ভ্যালু আমার একটি গরু ফার্ম আছে আমি সেই অ্যাসেট সেটিকে অ্যাসেট হিসাবে দেখিয়েছি তো তারপরে ক্যাশ অ্যান্ড ফান্ড আউটসাইড বিজনেস এখন এটা ক্লিক করলে কিন্তু আপনাদের একটা আসবে কি নোটস কারেন্সিস ব্যাংক কার্ডস অ্যান্ড আদার ইলেকট্রনিক ক্যাশ তার মানে এখানে কিন্তু যদি আপনার বা বছর শেষে যদি আপনার কিছু টাকা থেকে থাকে সেটি মানে ব্যাংক আমাদের স্যালারি যেহেতু ব্যাংকে জমা হয় সে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কি করতে হবে ব্যাংকে জমা হওয়ার পর আমরা যে ব্যাংক স্টেটমেন্টটা গ্রহণ করি সেই ব্যাংক স্টেটমেন্টে ওই বছরের শেষে যে ব্যালেন্স থাকে সেই ব্যালেন্সটা কিন্তু আমাদের উল্লেখ করতে হবে তো এখানে আমার ব্যালেন্সটা উল্লেখ করা হয়েছে তারপর প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যান্ড আদার ফান্ড যদি থাকে সেটা কিন্তু উল্লেখ করতে হবে তারপরে আদার ডিপোজিট ব্যালেন্স অ্যান্ড অ্যাডভান্স যদি থাকে আরও যদি আপনাদের অন্য ধরনের ডিপোজিট থাকে সেটা উল্লেখ করবেন তারপরে আমরা চলে যাব এটা তো অটোমেটিক চলে এসেছে অ্যানুয়াল লিভিং এক্সপেন্সেস সোর্সেস অফ ফান এলে অটোমেটিক চলে আসবে এলে অটোমেটিক চলে আসবে হ্যাঁ এইখানে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হচ
সম্পদ আপনি দেখিয়েছেন সেই রিটার্ন দেখে কিন্তু এখানে অ্যামাউন্টটা এখানে কিন্তু ইনপুট করতে হবে বা অ্যামাউন্টটা লিখতে হবে তো অবশ্যই এটা খুব ভাইটাল ব্যাপার আপনারা অবশ্যই দেখে লিখবেন তারপরে আমরা দেখতে পারতেছি সামারি আমাদের দেখাচ্ছে এক নজরে তো আমরা আমাদের গ্রোস ওয়েল তো আমার হচ্ছে এত টোটাল লায়াবিলিটিস যে এত নেট ওয়েল তো আমার এত সব কিছু আর কি দেখে দেখা যাচ্ছে যে আমার ডিফারেন্স তেমন কিছু নেই জিরো তো ডিফারেন্স আমার হয়নি ডিফারেন্স আমার জিরো এখানে এখানে লক্ষণীয় কি আপনাদের যদি ডিফারেন্স জিরো হয় বা জিরো তাহলে আপনি বুঝবেন যে আপনার রিটার্নটি সাবমিট মানে রিটার্নটি পূরণ করা সঠিক হয়েছে এখানে কিন্তু জিরো অবস্থা আপনাকে সেভেন কন্টিনিউ যেতে হবে কারণ ডিফারেন্স জিরো হলে আপনি বুঝবেন যে রিটার্নটি আপনার সাবমিট করা সঠিক হয়েছে তো আমরা সেভেন কন্টিনিউ চলে যাই এখন আমাদের ট্যাক্স অ্যান্ড পেমেন্ট তার মানে কি আমি ট্যাক্সের আওতায় পড়েছি কি এবং কত টাকা আমার ট্যাক্সের আওতায় এসেছে বা ট্যাক্সের আওতায় আসেনি বা আমি আমার ট্যাক্সেবল ইনকাম কত সামগ্রিক একটা সামারি কিন্তু আমাকে দেখাচ্ছে ট্যাক্স অ্যান্ড পেমেন্ট অপশনে তো আমার কিন্তু স্যালারিজে আমাকে দেখাচ্ছে আর অন্যান্য কিছু তথ্য নেই টোটাল ইনকাম দেখাচ্ছে ট্যাক্স এক্সামটেড ইনকাম দেখাচ্ছে মোট কথা এগুলো স্ক্রোল ডাউন করে দেখবেন যে আমি কিন্তু ট্যাক্সের আওতায় আসিনি ইয়েস এখানে কিন্তু আমাকে ট্যাক্সের আওতায় কিন্তু আমার ইনকামটি আসেনি কিন্তু আমাকে রিটার্ন সাবমিট করতে হবে যেহেতু আমি তিনধারি এবং আমার বেতন কিন্তু ট্যাক্সের আওতায় পড়ে গেছে তো যেহেতু আমি সরকারি কর্মচারী সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে রিটার্ন সাবমিট করতেই হবে তো এই কারণে কিন্তু আমাকে এখানে ট্যাক্সের কোনো অ্যামাউন্ট নাই এই যে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ পেয়েবল দেখেন এই পেয়েবল এই পেয়েবল অ্যামাউন্ট কিন্তু আমার জিরো যার কারণে আমাকে কোনো পেমেন্ট করতে হবে না আমার ট্যাক্সের আওতায় আমার স্যালারিটি আসেনি তো এই অবস্থায় আমরা কি করব এখন কথা হচ্ছে এই যে আপনারা দেখতেছেন যদি আপনি ট্যাক্সের আওতায় পড়ে যান সেক্ষেত্রে কি হবে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই যে পে নাও অপশনটি অ্যাক্টিভেট হবে তার মানে কি ব্লু হয়ে যাবে প্রসিড টু অনলাইন রিটার্নের মতো তো এখানে কিন্তু পে নাও অপশনটি অটোমেটিক অ্যাক্টিভ হয়ে আপনাকে এখানে ক্লিক করতে হবে এখানে ক্লিক করার পর ভিউয়ার্স আমরা এখন আমার প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের একটা আইডিতে আছি আমরা এখন ওনার যেহেতু ট্যাক্সের মধ্যে পড়ে গেছে সেহেতু আমরা এখন টাকা সাবমিট করার অপশনটা আপনার দেখে দেখাচ্ছি যে এখানে ফাইনাল পেজে আপনার দেখবেন পে নাও পে নাওতে ক্লিক করতে হবে তারপর আপনার পপ আপ অপশনে দেখতে পাবেন যে আপনাকে সোনালী ব্যাংকে দিবেন না চালানের মাধ্যমে দিবেন না ই পেমেন্টের মাধ্যমে দিবেন তো যেহেতু সোনালী ব্যাংকের মধ্যে আমরা দিব এখন ক্রস করে সোনালী ব্যাংক না ই আর সোনালী ব্যাংক দেন ওর মধ্যে অনেক ব্যাংকিং ব্যাংকিং পাবে সেক্টর পাবেন ওটাতে ক্লিক দেন এখন আপনি কন্টিনিউ টু পেমেন্টে গেলেই আমাদের এখন কাঙ্ক্ষিত পেজে নিয়ে যাবে এখন আপনার সোনালী ব্যাংকে পেমিং পেমেন্ট গেট হয়ে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে কিন্তু তিনটি অপশন আছে নিচে একটা আছে সোনালী ব্যাংক কার্ডস এবং মোবাইল ব্যাংকিং তো আমরা এখন মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পেমেন্ট করবো আর কি এখানে কিন্তু আপনার নিচে দেখবেন অনেক মোবাইল ব্যাংকিং সারা বাংলাদেশে আছে রকেট আছে বিকাশ আছে নগদ আছে উপায় আছে এয়ার টপ আছে আর একটা আছে ওয়ালেট আছে তো আমরা সাধারণত বোধ হয় বিকাশ হ্যাঁ বিকাশে আমরা দিব তো আমরা বিকাশের মাধ্যমে পেমেন্ট করব তো আমরা বিকাশে ক্লিক করব দেখেন আমার প্রধান শিক্ষক মহোদয় কিন্তু তিন হাজার টাকা কিন্তু উনি ট্যাক্সের আওতায় পড়ে গেছে এবং প্রসেসিং ফি বিকাশ কর্তৃপক্ষ নেবে আঠারো টাকা সর্বমোট তিন হাজার আঠারো টাকা আমরা যদি কন্টিনিউতে ক্লিক করি তার টাকাটা আমাদের চলে যাবে এখন ওটিপি সহকারে নির্ধারিত কিছু আসবে পে উইথ বিকাশ হ্যাঁ পে উইথ বিকাশে যেতে হবে আমাদের এখন কিন্তু বিকাশ কর্তৃপক্ষ আমার প্রধান শিক্ষক মহোদয় অনেক কিছু চা মানে চাবে মানে মোবাইল নাম্বারটা এখন ইয়ে করবে তো আমি মোবাইল নাম্বারটা দেখাতে যাচ্ছি না তারপরে এখন কনফার্মে যেতে হবে তারপর কিন্তু মোবাইলে ওটিপি আসবে দেখেন নাম্বার ঠিক আছে নাকি হ্যাঁ তারপর কনফার্ম বাটনে ক্লিক করলে কিন্তু হয়ে যাবে তো এখন কিন্তু ইয়া চাচ্ছে একটা বিকাশ ভেরিফিকেশন কোড কিন্তু মোবাইলে চলে গেছে হ্যাঁ আমরা পেয়েছি কোডটি এখন প্রধান শিক্ষক মহোদয় সেটি এখন কোডটি পড়ে এখানে ইনপুট করলেই কিন্তু আমাদের ফাইনাল পেমেন্ট কনফার্ম হবে কোডটা বসে দেন হ্যাঁ এই কোডটা তো আবল তাবল কোড দেয় যে কোনো একসঙ্গে মানে যে কোনো এক দেওয়া দেয় হ্যাঁ
এখন আমরা কনফার্ম বাটন ক্লিক করলে কিন্তু আমাদের ট্যাক্স সাবমিট এখন পিন হ্যাঁ এখন পিনটা এখন বিকাশ পিন কিন্তু দিতে হবে তাহলে কর্তৃপক্ষ বিকাশ মানে অ্যাকাউন্ট থেকে তিন হাজার আঠারো টাকা আমার প্রধান শিক্ষক মহোদয় অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নিয়ে আমাদের রিটার্ন সাবমিট যে সাবমিটের যে কর ছিল ইনকাম ট্যাক্স ছিল আমার প্রধান শিক্ষক মহোদয় সেটা কিন্তু কনফার্ম হয়ে যাবে তো আমরা আপনারা দেখছেন যে সাবমিট দেওয়ার পর হ্যাঁ হ্যাঁ কাজ টাকা ইতিমধ্যে চলে গেছে তো এ ছিল আমার ভিডিওটি আপনারা সব ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন বিদায় ভিডিও থেকে বিদায় নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম কী কী অপশান আসবে সেটা অবশ্যই জানা আপনারা জানতে পারবেন তো যারা এই ট্যাক্সের আওতায় আসেননি তো তাদের জন্য কি হবে এ নিচের আমরা নিচের যে প্রসিড টু অনলাইন রিটার্ন এইখানে কিন্তু আমরা চলে যাব এখানে প্রসিড টু অনলাইন রিটার্নে আমরা ক্লিক করলে কিন্তু আমাদের কি হবে রিটার্নটি সাবমিশন হয়ে যাবে তো চলেন আমরা প্রসিড টু অনলাইন রিটার্নে চলে যাই ইয়াস আমরা কিন্তু টোটাল একটা রিটার্ন ভিউ দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে ডিটেলস একেবারে আমাদের যে মূল রিটার্নের ফর্ম যে বিস্তারিত রিটার্নের ফর্মে সামগ্রিক তথ্য কিন্তু এখানে একেবারে বিস্তারিত আকারে দেখানো হবে দেখতে পাচ্ছি এগুলো কিন্তু আমাদের একটা রিটার্ন ভিউ আমাদের যে ডিটেলস রিটার্ন ভিউ আমরা যেটা পূরণ করলাম সেটা কিন্তু একেবারে ডিটেলস আকারে এখানে দেখাচ্ছে এখানে কথা হচ্ছে এখানে যেহেতু আমি ইয়ার আওতায় পড়িনি ট্যাক্সের আওতায় পড়িনি তো এখানে কিন্তু আমাকে কিছু করতে হবে না বা আমাকে পে করতে হবে না তো এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় সেটা কি ভেরিফিকেশন অ্যান্ড সিগনেচার তার মানে কি এখানে কিন্তু ভেরিফিকেশনে কি লেখা থাকবে আই সলমলি ডিক্লেয়ার দ্যাট দ্য বেস্ট অফ মাই নলেজ অ্যান্ড বিলিভ দ্য ইনফরমেশন গিভিন ইন দিস রিটার্ন স্টেটমেন্ট শিডিউলস অ্যান্ড অনলাইন ফর্মস আর কারেক্ট কম্পি তার মানে আমি প্রদত্ত তথ্যগুলো যেগুলো দিয়েছি সেগুলো সম্পূর্ণ সত্য আমার জানা মতে সম্পূর্ণ সত্য এবং এর যদি কোনো ব্যর্থ ঘটে এর দায় দায়িত্ব আমি নিজে বহন করব তো এই সংক্রান্ত একটি ভেরিফিকেশন বার্তা এখানে আছে তো এখানে কিন্তু একটা বক্স দেখতে পাচ্ছি বাম পাশে ক্লিক করতে হবে হ্যাঁ ক্লিক করে কিন্তু সাবমিট রিটার্নে আমাদের সাবমিশন করতে হবে তো আমি এখন সাবমিট করছি দেখেন ইয়েস এখন ফাইনাল বার্তা কিন্তু আপনাকে দেখাবে যে ডু ইউ ওয়ান্ট টু সাবমিট রিটার্ন আপনি কি রিটার্নটি সাবমিট করতে যাচ্ছেন তাহলে অবশ্যই আমি যেহেতু আমি সাবমিট করতে যাচ্ছি সেহেতু কিন্তু আমাকে আমাকে ইয়েস বাটনে ক্লিক করতে হবে ইয়েস বাটনে ক্লিক করার পর ইয়েস আমাকে একটা ফাইনাল সার্টিফিকেট দেখাচ্ছে তার মানে রিসিপ্ট দিবে তারা এখন এক নল যাকে আমরা বলি অ্যাকনলেজমেন্ট রিসিপ্ট এখানে কিন্তু আমার ডিটেলস আছে ডি আর এম ডি লুৎফুর রহমান কনগ্রেচ আমাকে কিন্তু অভিনন্দন জানানো হচ্ছে তো এখানে আমরা অ্যাকনলেজমেন্ট রিসিপ্টটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই ডাউনলোড করে রাখতে হবে এটা আমাদের মেইন এটা আমাদের ডকুমেন্ট হিসেবে থাকবে তো আমরা এই যে আমরা ওয়ান টু ভিউ আর ডাউনলোড ডাউনলোড আপনি কি রিসিপ্ট ডাউনলোড করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু কী করতে হবে অ্যাকনলেজমেন্ট রিসিপ্টে আমাদের ক্লিক করে কিন্তু এই যে পুরো একটা অ্যাকনলেজমেন্ট রিসিপ্ট আমার জন্য তৈরি হয়েছে তো এটাতে আমরা ডাউনলোড করে অপশনে ক্লিক করলে কিন্তু আমাদের জন্য ডাউনলোড হয়ে যাবে তো আমরা সেভ দেই ইয়েস আমরা লিখব যে ই রিটার্ন স্লিপ রিটার্ন সাবমিশন রিটার্ন সাবমিশন স্লিপ স্লিপ দু হাজার বাইশ ইয়েস সেভ তো আমরা এ পর্যায়ে আমরা ট্যাক্স রেকর্ড থেকে যদি আমরা পুরো রিটার্নটি ডাউনলোড করতে চাই সেক্ষেত্রে ট্যাক্স রেকর্ড মেনুতে ক্লিক করে আমরা চলে যাব রিটার্ন রিটার্নে ক্লিক করলে কিন্তু আপনার এই ধরনের পুরো রিটার্নটি কিন্তু শো করবে আপনারা কিন্তু স্ক্রল ডাউন করে নিচে গেলে কিন্তু আপনারা প্রিন্ট অপশন পাবেন এখানে প্রিন্ট ইয়ে ক্লিক করলে কিন্তু সেভে ক্লিক করলে কিন্তু আপনাদের সেভ হয়ে যাবে তো সেভ করলে এখানে কিন্তু সেভ করলে আপনাদের আমার কিন্তু অলরেডি আসে তো সেক্ষেত্রে আমি এটাকে দুই নাম্বার করে দিই বা একটা সাংকেতিক অন্য নাম করে দিই তো সেভ করলে কিন্তু সেভ হয়ে যাবে তো এইভাবে কিন্তু আমরা রিটার্নটি মানে পিডিএফ আকারে সংরক্ষণ করতে পারব তো এটি ছিল আমার আজকের ভিডিও তো এ ছিল আজকের আমার রিটার্ন 
অনলাইন রিটার্ন সাবমিশন প্রক্রিয়া একজন সরকারি কর্মচারীর তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমার পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম